تعرف ان في بنسبه 15% من الناس عندهم اعاقات مختلفه زي واحد مثلا فقد دراعه في حادثه او واحد عنده شلل ما بيقدرش يتحرك خالص او واحد مولود ما بيقدرش يسمع او حتى واحد مولود كفيف لكن مع التكنولوجيا وتقدم التكنولوجيا كل الناس دي بقى ليها علاج او اي حاجه صناعيه تقدر تقوم بوظيفه الحاجه الطبيعيه بتاعته قبل كده حتى المولود كفيف بقى يقدر يشوف لاول مره بفضل التكنولوجيا ازيكم يا جدعان انا مروان مفيد فيديو جديد في كل نوع التكنولوجيا قول الاطراف الصناعيه ده مش جديد دي حاجه موجوده من زمان قوي من ايام الفراعنه كان الفراعنه زمان بيستخدموا الدراع الصناعي او الرجل الصناعيه او حتى صباع صناعي بعدها بشويه القاده بتاعت الرومان كان في قائد كبير في الرومان كان بيحارب فهو بيحارب فقط دراعه في الحرب فالجنود اللي كانوا معاه في الحرب في الرومان عملوا له درع صناعي عشان يقدر يعلق عليه الدرع عشان يقدر يرجع للحرب ويقدر يدافع بيه عن نفسه بس الاطراف الصناعيه زمان ايام الفراعنه او ايام الرومان كانت بتبقى تقيله جدا غير انها تقيله بتبقى من مواد صلبه جدا حديد نحاس حاجات تقيله جدا وكانت بتتعمل باوزان تقيله حتى كمان مع الاوزان التقيله دي ما كانوش بيقدروا يحركوا الحاجات دي كانت بتبقى ثابته عشان ببساطة هي مش مفصلة بالأعصاب اللي المخ بيبعتلها إشارات لكن مع تطور التكنولوجيا الأطراف الصناعية دي بقت مخفة من زمان بكتير جدا دلوقتي بقت بتتعمل من بلاستيك أو من ألومنيوم أو من مواد خفيفة وكمان تقدر تتحكم بيها وتقدر تحرك إيدك إزاي لأن ده ببساطة أنت لو عايز تحرك إيدك الحقيقية محتاج إن المخ يبعت إشارة للإيد عن طريق الأعصاب لكن لما واحد بقى بيكون عنده إعاقة ودراعه حصل له أي حاجة هو فقد دراعه هو بيفقد دراعه ولكن ما بيفقدش الأعصاب هو بيفقد دراعه بس ما بيفقدش الأعصاب اللي في دراعه فكان مهم بقى بالنسبة للمخترعين أو العلماء بتوع التكنولوجيا إن هما إزاي يربطوا إشارات الأعصاب دي ويترجموها لحركة هما قدروا فعلا بقوا دراع غير فعلا إن من وزنه خفيف يكون شبيه لدراع الانسان وكمان يكون قادر يترجم اشارات اللي جايه من الاعصاب بالحركه فعلا اسمه لوك سكاي ووكر روبوتيك ار اسمه بيه ما علينا من الاسم ده كان اول دراع الدراع ده كان بوزن دراع الانسان الحي تخيل كده لما واحد يفقد دراعه يا سامي مش قادر يعمل ابسط حقوق ولا قادر يفتح الباب ولا قادر يباتمان نفسه ولا قادر يعمل اي حاجه بيكون وصل لدرجه الياس وبعديها يلاقي اختراع زي ده وتجربه زي دي يرجع له ويتعمل له دراع ويقدر يتحكم فيه يقدر يعمل كل اللي هو عايزه هيكون احساسه عامل ازاي لكن برضه بعد ما التطور ده حصل كان في مشكله بيواجهها الناس اللي بيركبوا الدراس انهم بيضغط على حاجه جامد يعني مثلا ما كانش يقدر بالدراع الصناعي يمسك بيضه علشان ببساطة إن الدراع الصناعي بيضغط على حاجة جامدة فكان هيخسر البيضة في إيده فجابوا الدراع الصناعي وركبوا في السنسور إنه يعرف هل الحاجة اللي قدامه دي صعبة أو متينة فعلا ولا يعني ينفع يضغط عليها بكل قوته ولا هتتكسر قدروا فعلا يعملوا حاجة زي كده علشان يكون الدراع إيه بالظبط بس برضه أنا مؤمن بإن التكنولوجيا ملهاش قلوب وإن كمان كام سنة أو العلماء دلوقتي شغالين إن هم يخلوا الطرف الصناعي ده يقدر يحس بالحاجة اللي هو ماسكها يحس بيها عن طريق درجة حرارتها أو عن طريق صلابتها أو متانتها إزاي؟ زي ما المخ بيبعت إشارات أعصاب للدراع الصناعي هم كمان عايزين يستقبلوا إشارات من الدراع الصناعي يترجموها عشان توصل للمخ كمان انتشر الفترة اللي فاتت السماعات اللي بتتركب للناس اللي عندها ضعف في السمع ما بيقدروش يسمعوا صوت من بعيد او بيسمعوا بس بيقدروا يسمعوا بس الصوت ما بيكونش واضح عملوا لهم سماعات بتركب في الودن وطلع منها مي فسماعات فيها مكبر صوت من جوه او فيها مي بيستقبل الصوت اللي في الودن اللي مع الناس بيدخل جوه للدماغ بس الحاجة دي منتشرة جدا لكن انتوا بيعملوا حاجة اللي ما بيقدرش يسمع اصلا هي عبارة عن ان هم يركبوا سماعة بس من السماعة دي سماعة مش بتطلع صوت بتطلع إشارات كهربائية إزاي؟ 
تقدر تستقبل الصوت اللي حواليك وتدخله وتترجمه لاشارات كهربائيه وتبعته لعصب السمع فيقدر يسمع المريض او المصاب باي حاجه من دي يقدر يسمع الاصوات كويس ويقدر يسمع كانه انسان طبيعي بدل سماعات او مايك لو كان في اي دوشه حواليه كان يفضل متالم لفتره طويله المخترعين او التكنولوجيا قدرت توصل لانهم يعملوا دراع صناعي او رجل صناعية او تقريبا ندم صناعي لكن لو واحد فقد بصره او لو واحد مولود كفيف هل حاجه التكنولوجيا تقدر تقدمها له؟ ايوه لان البصر اهم حاسه عند الانسان واصعب حاجه واصعب تجربه ان الواحد يفقد بصره بس التكنولوجيا حلت الموضوع وخلي 100 شخص حوالين العالم كتجربة أولى مولود كفيف يقدر يشوف ويقدر يميز الأشكال اللي حواليه ويقدر يميز أي حاجة حواليه كأنه إنسان طبيعي وهنا مش بيكون جودة الصورة جودة كويسة جدا لكن يقدر يميز هل ده سطح صلب هل هل الأوضة منورة ولا لأ هل في حد قدامي يقدر يميز بين أشكال الأشخاص بس بنسبة بسيطة ازاي يقدر يخلي واحد مولود كفيف انه يقدر يشوف يرجعوا له بصره بص عباره العين دي عباره عن كاميرا صغيره متركبه في نظاره متصله بها بجهاز كمبيوتر صغير جوه شنطه عن طريق سلك بقى متوصل بمايكرو تشيب او جهاز محطوط جنب شبكه العين فتستقبل الكاميرا الصوره وتبعتها للكمبيوتر يحللها ويحولها لاشارات كهربائيه وتطلع المخ عشان يقدر يفهمها كانها اشارات جايه من عين انسان حقيقيه فيقدر يشوف تخيل كده احساس شخص كان حياته كفيفه ما يقدرش يشوف ويقدر بسبب تكنولوجيا او بسبب اختراع انه يقدر يشوف ده هيكون مدى سعادته اليوم دلوقتي كمان العلماء شغالين على قلب صناعي اسمه سيم كاردي عشان الناس اللي عندهم مشاكل في القلب القلب ده موجود في جسم 1250 شخص حوالين العالم هو موجود بس هو موجود في جسم 1250 انسان بس مش بشكل دائم يعني بيفضل موجود بدل ما مريض اللي عنده مشكله في القلب يفضل في المستشفى لا بدور القلب الحقيقي بس ليه فتره وبينتهي صلاحيته ده اللي العلماء قدروا يوصلوه دلوقتي لكن العلماء بالتكنولوجيا زي ما قلت ما لهاش حد والعلماء دلوقتي شغالين ان هم يخلوا القلب ده بشكل دائم بدل ما استنى حد وازرع منه القلب لا بركب قلب سنكاردي ده وافضل بيه طول حياتي حتى مرض السكر اللي عند تقريبا معظم الناس في العالم العلماء دلوقتي شغالين ان هم يعالجوه بالتكنولوجيا بس قبل ما نعرف ازاي بيعالجوه بالتكنولوجيا خلونا نعرف ايه هو مرض السكر المريض السكر ما بيكونش جسمه قادر يفرز هرمون الانسولين بطريقه كويسه او بطريقه طبيعيه فبالتالي نسبه السكر في الدم بتزيد بيضطر ياخد حقن انسولين علشان يظبط السكر البنكرياس هو المسؤول عن افراز هرمون الانسولين طول ما في مشكله في هرمون الانسولين في فرزه يبقى في مشكله في البنكرياس فالعلماء دلوقتي قدروا ان هم يعملوا بنكرياس صناعي البنكرياس الصناعي ده يقدر يقيس كمية السكر في الجسم على حسب كمية السكر دي البنكرياس الصناعي ده يقدر يفرز انسولين في الدم طول الوقت عشان يحافظ على نسبة السكر في الدم قدروا ان هم يعملوا عظم صناعي خلونا نقعد نتكلم حتى العظم بقى فيه نوع صناعي عن طريق بوتين صغير تقدر تدخل الجسم عشان العظم الحقيقي يقدر ينمو على هيكل وبعد ما يكتمل النمو بتاع العظم طب العظم الحقيقي بيتحل بدرة الصناعية دي وكمان العلماء ما اكتفوش بالحاجات دي بس لا دول عملوا كلية صناعية فيها فلتر دقيق جدا ومصنوع من السلك تقدر وبيفلتر السموم والاملاح والمية من الدم زي ما الكلية الطبيعية بتشتغل بالظبط والميزة في النانو فلتر المستخدم في الكلية الصناعية انه مش محتاج مضخة او كهرباء لا ده بيشتغل بقوة ضغط الدم بس التكنولوجيا مش حاجة مضرة لو فكرنا فيها صح ولو استخدمناها صح وطبعا نسيت اقول انك تتأكد انك عامل لي سبسكرايب علشان تتابع كل جديد والفترة الجاية في شوية مفاجآت كتير جدا في الفيديوهات بتاعتي 
einmal subscribe. Schön. Die Zeit.